<coughs> tenemos x2 que está formado de esta manera. ¿Ya? Y tenemos hn que está definido de esta manera. Entonces, x2 es una ventana. Y hdn es simplemente unos dirás, fíjense, me dice que para menos uno, me dice que para menos uno, eh, perdón, 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 me dice que para cero, hay un dirac, hay un valor de menos uno. Entonces, para cero, tengo un valor de menos uno. Luego me dice que para, para uno, es cero. Y luego me dice que para 2 es 1. ¿Ya? Y luego para cualquier otro valor es 0. ¿Ok? Entonces esta es la función discreta. Eh, XDN, por otro lado, me dice que es 2 para 0, 1, 2, 3. Entonces para 0, 1, 2, 3. Voy a tener 2, 2, 2, 2 para 0, 1, 2, 3. Y para cualquier otro valor tengo 0. ¿Ya? Entonces esto de acá es un pulso, es una ventana. Algo que hemos visto anteriormente. Podemos utilizar el método... que hemos visto en la anterior clase, que vendría a ser que eh, vendría a ser los pasos que habíamos dis, visto, hacer una reflexión, luego trasladar la función, recorrer, ¿no? Recorrer la función función en el tiempo y luego analizar analizar donde hay solapamientos ¿Ya? Y realizar las sumatorias. ¿Ok? Pero quiero que también visualicen un poco el aspecto, tal vez, un aspecto diferente, un poco más intuitivo, tal vez, de qué significa la convolución. Podemos utilizar otro método donde la convolución sabemos que es HDN convolucionado con XDN o XDN convolucionado con HDN. ¿Ok? Y acá, digamos, verlo de manera un poco matemática. ¿Qué quiero decir? Que esto y esto de acá lo puedo colocar en su forma matemática, en su forma de Dirac. Empecemos con esto de acá. Si escribo esto de manera matemática con Dirac, ¿qué tendría que escribir acá? Levante la mano quien quiera participar para ir anotando participaciones para el segundo parcial. ¿Qué dijo Inge? Perdón. Esta función, ¿cómo la escribes de manera matemática con Dirac? Con una sumatoria. ¿Y qué sumatoria exactamente? Que de impulsos, dependiendo a qué posición se encuentre. Ya, ¿y qué sería en este caso? ¿Qué posición se encuentran los impulsos? Uh, bueno, en cero está creo que en un menos uno. No sé si podría decir así. En dos, en, en uno. Y sería una sumatoria. Bueno, en todos los casos sería una sumatoria de menos infinito a infinito. Ya, es una sumatoria de menos infinito a infinito. Pero todos estos valores son ceros. Ya, entonces está bien lo que dice Gary. ¿Y concretamente qué sería? ¿Quién quiere complementar? 
simplemente tengo dos tiracks, dos flechas. No, ya no son flechas en discreto, ¿verdad? Simple son valores de menos uno, valores eh, finitos. Tengo que en cero, tengo un menos, porque se va hacia abajo, menos uno, un menos uno por el tirac en ese lugar, en cero. Delta de n menos cero. Y luego podría sumar, como dice Gary, cero veces. Acá que tengo, pero acá te diría un delta de n menos uno, pero multiplicado por cero. Y acá tengo un uno, un dirac, donde delta de n menos dos. ¿Ya? Esta parte de acá no es necesario escribirla. ¿Por qué? Porque vale cero. Entonces esto sería menos delta de n menos cero más una vez delta de n menos dos. Es igual cuando teníamos en continuo. Si yo tengo en continuo, en su examen creo que les ha parecido esto. Si tengo esta flecha y esta flecha en dos y en cuatro, esta es la función. ¿Esto qué es? Es un dirac n menos dos y esto es un dirac esto de acá mide 1, esto mide 2 y esto es un Dirac que mide 2 en delta, perdón, estoy en el tiempo. Delta de t menos 2, delta de t menos 4. Esto conocen, esto domina, o tienen que dominar para el examen final. ¿no? Tengo unas flechas, como escribo matemáticamente, de esta manera. Hemos visto yo un montón de veces. Y acá es lo mismo, ¿ok? Pero en el discreto. Tengo un Dirac, que ya no es una flecha al infinito, sino un número normal, menos 1, Dirac en 0. Y uno Dirac en menos dos. ¿Ya? ¿Está, está claro, Gary? ¿Cómo, concretamente, ¿cómo habría que escribir? Ok, espero que esté claro. Entonces, no tenemos participación. Ahora. Eh, una vez que tengo esos Diracs, puedo utilizar esos Diracs. Es decir, fíjense, digo HDN es delta de n más delta de n menos 2, perdón, menos delta de n más delta de n menos 2, y esto convolucionado con x de n. Cuando yo distribuyo esto, ¿qué va a ser? Va a ser menos x de n convolucionado con un delta de n, más x de n convolucionado con un delta de n menos 2. Ahora esto también conocen. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Quién me ayuda? ¿Quién? Hay varias personas que se han propuesto participar en clases para tener los 20 puntos en el primer parcial. Nicolás, ¿qué sería el primero o el segundo? Um... El primero sería, eh, eh, bueno, xdn por el, el, el Dirac. Ya, y ese qué resultado da. Mm. Vamos con el segundo, que es más claro. Señor Rebeca, ¿tú qué dirías? Eh, sí, Inge, creo que sería xdn eh, visto... Creo que más relacionado a lo que era el shifting, o sea, sería Exacto. el segundo xdn evaluado en menos 2, digamos. N menos 2. Cuando tenemos una convolución con Dirac, es, una, eh, es un shift, ¿verdad? Entonces estamos shifteando xdn con el valor del Dirac. Entonces si aplicas eso, Nicolás, acá, ¿qué vendría a ser? Eh, ¿qué? Aplicas lo mismo que hemos aplicado acá. Ahora aplicas acá. ¿Qué sería XDN convolución delta N? Ah, sería el... Eh, estaría shifteado igual. ¿Cuánto, pero? Eh, do, eh, dos. Sería acá menos. sería en dos. Acá sería en... Uh, cero. ¿Ya? Pero, de, de todas maneras, eh, hemos visto que en el continuo, cuando convolucionamos con delta DN nada más... Es delta de n es, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, con, bueno, cualquier cosa convolucionada con delta de n nos da lo mismo. Ya es la identidad de la convolución. Ya es como multiplicar por 1. Entonces obtenemos esto. ¿Ya? Eh, 
donde estábamos, acá. Y acá ya podemos hacer esto. Acá, ¿qué vendría a ser Nicolás o Rebeca? Gráficamente. Esto de acá podemos graficar. Decimos, XDN es esto. Entonces, esto es YDN, ¿verdad? YDN podemos encontrar realizando esta gráfica. Que vendría a ser menos XDN0, menos XDN. Si esto es XDN, ¿qué, ¿cómo graficaríamos menos XDN, Rebeca? Los dirás hacia abajo. Exacto. Simplemente esto de acá va a ser lo mismo, pero volteado, digamos. Una reflexión en eh, horizontal. 0, 1, 2, 3. No, no cambiamos eso. Más eh, XDN menos 2, que vendría a ser esto, shifteado, 2 hacia la derecha. Entonces esto, un poquito lo bajaré. Entonces más todo esto que lo movemos hacia la derecha, entonces en 0 es 0, en 1 va a ser 0 y en 2 van a empezar a aparecer estos Diracs. Y sumo. Al sumar estos con estos, ¿qué nos va a dar? Eh, un ratito. Sí. sí. Este, y la amplitud de XN2 ahí no afecta nada. O sea, ton, siguen siendo, vez... siguen siendo dos, ¿no? Mi dibujo está un poco imperfecto, pero siguen siendo dos, ¿no? Altura 2, bueno, altura menos 2. Y a cada altura 2. ¿A eso te refieres, verdad, Richard? Sí, ahí también me refiero a si ese 2 si ese debería estar reflejado en la, en la ecuación que vemos. O no, no necesariamente. Uh -huh. Así acá está X, ¿no? Y dentro del X está el 2 y el menos 2, ¿no? Acá no hay que escribir esto. Lo estarías duplicando. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí. Está dentro de la función está el 2 y el menos 2, ¿ya? Y, uh -huh. y sumando, ¿qué obtendríamos? que YDN, pues en 0 y en 1 solamente tengo esto de acá. En 0 y en 1 solamente voy a tener estos de menos 2. Ya, en 0 y en 1. Vemos que en 2 y en 3, en 2 y en 3 voy a tener menos 2 más 2. Se van a eliminar. Entonces voy a tener 0, 0. Y finalmente en 2 y en 3, en 4 y en 5, en 4 y en 5 voy a tener esto de acá. Entonces la convolución me daría eso. ¿Ya? Podríamos haber usado este método y tendríamos que haber llegado a lo mismo de acá. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? ¿Dudas, preguntas? Para complementar esto, hemos hecho una especie de, ¿cómo decir? Eh, hemos hecho una especie de mezcla de análisis gráfico con matemático. Podríamos haber hecho totalmente matemático. ¿A qué me refiero con esto? Que podríamos haber dicho lo siguiente. Un método 3 sería al de la misma manera que yo he escrito HDN de manera matemática, escribir XDN de manera matemática. Entonces acá, ¿quién me ayuda a decir qué vendría a ser XDN de manera matemática? Como pista les doy que esto es un pulso, es una ventana, es algo que hemos visto en la anterior clase. 
¿Cómo escribimos esto de manera matemática? Un Todo pulso. Te diría que N. Perdón, Richard. Eh, dos por la amplitud por delta de Irak. N. Dos. La amplitud por un delta de Irak. N. Eh, ya. Nada más. ¿Sabes? Sí, esto bueno, de acá. Si es, hasta, si, es, si es hasta tres, vamos a tener que hacer un límite ahí menos. O sea, es, es hasta tres, ¿sí o no? Ya. Esto de acá, por si acaso, es solamente esto. Ya. Entonces, yo intuyo que tú quieres escribir como una sumatoria, más o menos, hasta tres, de unos Diracs que se desplazan desde m igual cero hasta tres. Algo así quieres escribir, creo, ¿verdad? O me equivoco. Sí. Creo, creo que está correcto. ¿Ya? ¿Esto qué es? Es la primera, el primer dirá que es 2 delta de n. El segundo qué es? Es 2 delta de n menos 1. El tercero que, el segundo qué es? 2 delta de n menos 2. El cuarto que es? 2 de delta de n menos 3. ¿Ya? Y para cualquier otro valor es 0, entonces no hay nada más que escribir. ¿Ya? Está bien. Esto está bien, ya eh, solo estito está mal. Espero que esté claro eso, Richard. Ya ahora a, esto está bien, pero esto es una ventana en el continuo. Es esto. Esto puedo escribirlo de otra manera más corta. ¿Cómo se escribe eso? Es U de T menos U de T menos 3. Ya eso sería en el continuo. ¿Quién dijo eso? ¿Era Gary o Alexander? ¿Quién era? Perdón. Eh, yo sí. Pero ya, en este eso es en el continuo. En el discreto es parecido, pero no totalmente lo mismo. ¿Quién se recuerda en el continuo, en el discreto, qué vendría a ser? Ah, creo que es el último. No se toma en cuenta. Inge. O sea, sería n-2. Ya. Ashley. Inge, no estoy seguro, pero creo que es udn menos udn menos 4. Exacto. Ya. Udn menos el primero, que sería 0. Y U de N menos, no 3, sino este de acá hay que sumarle 1. Entonces, menos 4. ¿Ya? Eh, no estaría antes que me olvide. Gary, Ashley, Richard. Y... Coloco eso acá. Entonces escribo lo siguiente. Coloco esto por UDN menos UDN menos 4. Y desarrollo y distribuyo. ¿no? Hago lo mismo. Dirac por UDN. ¿Qué va a ser? Va a ser no, me, no me olvido del signo menos. Dirac convolución UDN es lo mismo. Dirac convolución de n menos 4 es lo mismo. El signo, el signo cambia. Entonces u de n menos 4. ¿Ya? Dirac shifteado con u de n. Shifteo la función. Entonces, u de n menos 2. Dirac shifteado con esto de acá. Shifteo la función 2 hacia la izquierda. Entonces va a ser menos u de n menos 2. 4, pero estoy shifteando 2 más, entonces menos 6. ¿Estoy bien? Sí. ¿Ya? Y ya tengo de manera matemática, digamos, eh, la función. Déjenme verificar algo. Tac, tac. Menos, tac, tac, tac. Sí, está bien. Acá hay algo que me he olvidado. Que todo esto es por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura es 2. Todo esto va a ser por 2. Acá hay un 2. Todo esto por 2. Si yo intento graficar esto, ¿ya? Tiene que darme esta gráfica. ¿Ya? Les dejo esa pequeña, tal vez, tarea para los que quieran hacer. Verifiquen. Que esto evidentemente me va, me tiene, me da esto de acá. Nosotros sabemos graficar UDN, 
sabemos graficar un UDN menos 4 shifteado, un UDN menos 2, etc. Eh, no es muy complicado, ¿no? Simplemente hay que juntar, fíjense, menos UDN menos UDN menos 2. Eh, sí, algo así. UDN menos UDN menos 2, factorizando el signo. Y acá, este era un más o era un menos. Y luego, más UDN menos 4, menos UDN menos 6. ¿Ok? Y este 2 lo voy a poner delante de todos, ¿ya? Menos 2, más 2. Fíjense. Esto de acá, ¿qué es? Es esta primera ventana pequeña. UDN menos 0, menos UDN menos 2. Esto de acá, ¿qué es? Es la segunda ventana. Un DN menos 4, menos UDN menos 6. Empiezo en 4. Les recuerdo que esto es 4. Y voy hasta 5. Por eso UDN menos 6. ¿Ya? Entonces verificamos que nos da lo mismo. ¿Ya? Entonces dos enfoques un poco diferentes de lo que es la convolución. Eh, una, un análisis gráfico matemático, digamos, y acá un análisis totalmente matemático con herramientas que ya conocemos, ¿ya? Y el método que nos está metiendo a la clase. ¿Dudas, preguntas? Ya. Eh, tac, 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 tac. <coughs> Algunas, eh, este es un ejercicio.